Salam. Bu videoda evde işlerimi daha da asanlaştıran üsullar ve idealarla bölüşeceğim. Videonu like edip kanalıma üzü olmağı unutmayın. Çünkü haftada en azı iki defa kanalıma yeni videolar yükleyerim. olduğu kimi ben de dermanlar için evde ayrıca bölünüyorum. Ancak en çok ve tercihli istifadə olunan dermanlar ve eşyaları bir kaba yığıram ve lazım olduqda istifadə edirəm. Şahlar için istifadə etdiyim şamları da ayrı soyduğu da küçük kablara koyuram ve böyle olduqda tercihli vaxtlarda istifadə etsin. Çok tez ve rahat olur. Telefonun yüzdüsünü bu cür nazik simle bağlayıram. Böyle bağladıqda harada koysam da açılmır. Kulakçıqları ise nazik resimlerle bağlayıram, ancak çok sık olmamak şartıyla. Böyle olduqda dolanırlar ve özümle istediğim yere de götürebilirim. Soyducunun üzerine makinle yapıştırdığım bu blaknot bana günde neçə dəfə lazım olur, artık sayını itirmişim. Siyahın 3 hissiyaya ayırıram, market, aptik ve diğer işlerimi oraya qeyd edirim. Yazdığım məhsulları ve arzakları aldıqda ise aldığını qeyd edirim. Çok bak bu siyahın şeklini çekirəm ve bu bana çok rahat usul kimi gelir. Aylık bazarı ise telefonda yazıram. Belki ki ev alınacak her bir məhsulu qeyd edirəm. Daha sonra yeni siyahı eynisini yazıram. Ve sonra da ancaq lazımlı məhsulları saxlayıram. Lazım olmayanları ise silirəm. Böyle olduqda bütün ərzaklar ve məhsullar eyni siyahı da olur ve yatdan çıkır. Uşaqların gece yatarken giyinecekleri pijamalarını, pantislerini, çoraplarını evvelceden hazırlayıram ki bir de elada vaxt edilir. Çünkü bazen olur gezmekten geç gelir ve artık uşaqların yatmak vaxtıdır. Elbiselerini yub dərhal giyindiririm. Eyni qayda ile sabah bugün giyinecekleri paltarları da gezmeye çıkarken de giyinecekleri paltarları hazırlayıram. İşlerimi vaxta göre bölürüm ve bunun için telefondaki timerdan istifadə edirim ve işlerimi o vaxta uyğun edip bitiririm. Bu vaxt bölgüsünü tek ki mətbəxliq evin diğer işlerinden istifadə edirim. Bu işinle həm məsuliyyat hissim artır, həm də uşaqlara ve diğer işlere daha çok vaxt ayırabilirim. En asas da video montajlarda bu timerdan istifadə edirim. Fanon otağındaki asılganların birinin saç rezimlerimi yıxırım. Bunun için ucuna küçük maketler yapıştırdığım ipten istifadə edirim. Bu ipe göre rezimler hem de itmir. Mütbəxti günün birinci yarısı daha çok oluram. Belə ki, səhər yemeyi biten kimi nahara hazırlayıram. Mənə çok çok çok rahat gelen üsul ise istifadə etmediğim bir kaba setka koyuram ve iş gördükte dün zibili oraya atıram. Çünkü mende zibil kaba aşağıdadır ve her dakika açmak narahatdır. İşimi bitirdikte ise bağlayıp bir defeli zibil kabına atıram. Kömekçi telefon programlarından size 3 program hakkında danışacağım. Belə ki, birincisi Fabulous programıdır. Bu program vasitəsilə gündəlik etməli olduğum işleri qeyd edirəm. Səhər, gün orta ve akşam. Gündə 3 dəfə mənə telefona bildiriş gəlir. Günün hər 3 vaxtında ayrı-ayrı işlerin etməli olduğunu qeyd etmişim. Değişmeyi, silme ve yenisini de alav etmek olar. Hemçinin bu programla motive edici mektub şeklinde mailler de gelir ve müxtelif sınavlar da var. Mesela 3 gün ardışıl səhər yemeyi yemek veya idmalı məşğul olmak veya şeker tozu tərkibli məhsul yememek vs. Bu programla hem işlerimi vaxtında edirəm, hem de məsuliyyat isim daha da çok olur. Bu iki program Dayalıya ve Mutfay demek olar ki, eynidir. Birini özüm için, diğerini ise uşaqlar için istifadə edirəm. İlk olarak günün necə keçdiyini qeyd edirəm. Daha sonrası gün ərzində neleri etdiyimizi və ən əsas uşaqların neleri yediyini işare edirəm. Silmək və yaxud da yenisini əlavə etmək olar. Əlavə qeydlər də yazmaq olar. Videonu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve diğer farklı mevzulu videoları kanalımda tapabilirsiniz. Sağ olun.